रजिस्ट नाउ Hey guys, a very very warm welcome to the session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you doing absolutely amazing. Let's get started with our second session of manufacturing industries. उसके पहले मैं फटाफट से याद दिला दूँ आपको Vedanta Pro subscription के बारे में आपको पता है ये सारी bonuses मिलेंगी आपको access मिलेगा unlimited live classes को सारी classes को आपको जितने करने उतने कर लो access मिलेगा micro sessions और crash courses के लिए भी in class मिलेंगी आपको performance reports live और बहुत सारा personalized attention by both class teachers and master teachers. Link description box में दिया हुआ है comment section में pinned है जाओ अपना grade चूज करो बोर्ड चूज करो एंड देन जस्ट चेक आउट द डिटेल्स दैट्स देयर क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन यू विल गेट थ्री ऑप्शंस ऑफ 1 मंथ 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स व्हिच एवर इज द मोस्ट सूटेबल फॉर यू गो अहेड विद दैट जस्ट मेक श्योर टू यूज द कूपन कोड ए एन के पी आर ओ ये मेरा कूपन कोड है इससे आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट अप टू 20% सो मेक श्योर टू यूज दिस कोड गाइस व्हिच एवर प्लान यू पिक अप ठीक है चलो तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हिच इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड देन विल डिस्कस द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉलोड बाय पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स इन द एंड विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन तो बच्चों आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और जब मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज दो तरह की होती हैं बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स राइट उनको रॉ मटेरियल्स उन्हें कहाँ से मिल रहा है उसके बेसिस पे हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एक होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज बेसिकली द इंडस्ट्री विच एक्चुअली गेट्स इस इट्स रॉ मटीरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स को अपना रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं जैसे कि आयन एंड स्टील एलुमिनियम सीमेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा so today we're going to discuss about one very important industry that is iron and steel industry ab ye kyun itni important hai kyunki bachcho although ye in itself is an industry jo ki minerals le rahi hai kahin se as a raw material or fir manufacture kar rahi hai but they become a raw uh, you could say a key element ya fir provider as for, uh, in form of a raw material for so many other industries स्टील और आयन इंडस्ट्री से हमें मिलती है मशीन्स जो कि सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब सारी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इसलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन भी कहलाती है ये बिकॉज विदाउट आयन एंड स्टील इंडस्ट्री वी वोट बी एबल टू प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राइट तो इसलिए ये जो है आपका एक हैवी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन उसका जो है की एलिमेंट फॉर्म करती है आयन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसे कि किस किस चीज को चीजों का चीज़, किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता है ऑटोमोबाइल्स लोकोमोटिव्स रेल ट्रैक्स शिप बिल्डिंग मशीन टूल्स एंड ऑफ कोर्स डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बच्चा आप कितना ज्यादा स्टील इंडस्ट्री का कंजम्पन किसी भी कंट्री में हो रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि वो कंट्री इंडस्ट्रियली आई मीन लाइक इन जनरल इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है नहीं उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं अब आप सोचो कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है बहुत सिंपल सा लॉजिक है अगर ज्यादा से ज्यादा आयरन एंड स्टील कंजम्पन हो रहा है विच मीन्स मोर एंड मोर मशीन आर बिंग यूज विच मीन्स मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बिंग एस्टेब्लिश राइट इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्ज प्रोड्यूसर है ऑफ आयन नो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी टाटा स्टील कंपनी इन टर्म्स ऑफ आयन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बच्चा टेस्को जो कि 2005 तक जिस नाम से से जाना जाता टाटा टाटा आयन एंड स्टील कंपनी इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया टू टाटा स्टील इन 2005 ठीक है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आयन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री यू कुछ से कंपनी इन इंडिया नॉट जस्ट इन इंडिया इन फैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एंटायर एशिया पूरे एशिया में बहुत ज्यादा ये आगे है आयन और स्टील प्रोडक्शन में एक प्राइवेट एंटरप्राइज है एक प्राइवेट कंपनी है हमें पता है जमशेद जी टाटा ने इसे स्टैब्लिश किया था नाइनटीन में साक्षी में जो कि आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है झारखंड के अब इस जगह को साक्षी का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया है टाटा नगर भी कहते हैं इसे जमशेद जी टाटा के नाम पर बच्चा 1907 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1911 से और क्या क्या चीजों को ये प्रोड्यूस करने लगे मल्टीपल थिंग्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन दैट दे डू 
they produce chemicals locomotive parts tin plates cable soft iron cast iron and alloy steel flat steel products long steel products wire products and plates there's so many things that these guys produce अब देखो हमने शुरू में बात की थी मैंने आपको लास्ट सेशन में ए समझाया था हाउ ये बुक में बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है बट वी नीड टू नो दिस दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर सेक्टर इन अ पर्टिकुलर एरिया उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए होते हैं इस इंडस्ट्री को किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को इंस्टीट्यूशन को ठीक है सिमिलरली इस जो जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा नगर में साक्षी में ये स्टैब्लिश किया तो उन्हें भी कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए होंगे तो उसी के बेसिस पे तो उन्होंने स्टैब्लिश किया होगा और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लरिश हो गई और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी सो वॉट वो दीज कंडीशन सबसे पहले रॉ मटीरियल की अवेलेबिलिटी हमें पता है फैक्टर्स क्या है रॉ मटीरियल होना चीप और अबंडेंस में लेबर होना मार्केट होना ट्रांसपोर्टेशन होना पावर सप्लाई होना कॉस्ट uh, इफेक्टिव होना कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए लैंड प्रॉपर होना चाहिए ये सारे फैक्टर्स ना यहाँ पे भर भर के मिल रहे थे और इसीलिए ये फैक्ट्री जो है ये इंडस्ट्री जो है ये इतनी ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड है इस पर्टिकुलर जगह के हो, पे होने के बावजूद तो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है वो बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है ठीक है जो भी आपका हेमेटाइट आयन है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है नोआ मुंडी माइन्स ऑफ सिंहभूम की वजह से वहाँ पे ही माइन्स है झारखंड में और मयूर में इन ओडिसा वहाँ से इजीली जो है रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री को सप्लाई हो जाता है कोल मिल जाता है झरिया को, कोल फील्ड से अब आप सोचो कि मैम कोल का क्या करना है आयन और स्टील तो बनाना है बच्चों आयन और स्टील के लिए पावर चाहिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है ये तो ये कहाँ से होगा कोल यूज करके तो प्रोड्यूस करेंगे तो झरिया और बुकारो से जो है कोल फील्ड से वहाँ बहुत ज्यादा भर भर के कोयला मिल जाता है जिसकी वजह से पावर सप्लाई गेट सॉर्टेड फॉर दैम मैगनीज फ्रॉम क्योंजर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिसा इज वॉट दे गेट पानी जो है रिवर्स बॉडी से सुबर्ण रेखा रिवर सुबर्ण रेखा जो है यहाँ पे बैठी है उससे बहुत सारा पानी इन्हें मिल जाता है पानी का बहुत सारा पर्पज है बच्चा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी चाहिए होता है आयन इंडस्ट्री में कूलिंग पर्पसेज के लिए भी यूज करते हैं ठीक है उसके बाद वाटर सप्लाई फ्रॉम स्टोरेज टैम्प एट खारकाई भी जो है एक फैक्टर है जहाँ से इन्हें मिल जाता है पानी एट द सेम टाइम लेबर की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करने को रेडी होते हैं क्यों क्योंकि बिहार वेस्ट बंगाल ओडिशा ये सब लोग आस पास है ठीक है झारखंड यहाँ पे अबंडेंस में आपको लेबर मिलेगा जो कि बहुत कम वेजेस में दे आर रेडी टू वर्क फॉर दीज इंडस्ट्रीज एट द सेम टाइम मार्केट बहुत इजीली और अच्छे से अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल फ्रॉम कोलकाता एंड पोर्ट्स भी अवेलेबल है फॉर एक्सपोर्टेशन फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री राइट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इफ आई से मैं अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं तो ठीक है तो ये सारी चीजें जो है वो हमें समझ आता है उसकी वजह से बहुत सॉर्टेड हो गई है और इसका कनेक्शन भी जो है कोलकाता मुंबई चेन्नई रोडवेज और रेलवेज के साथ बहुत अच्छा बना हुआ है कोलकाता बहुत अच्छा मार्केट प्रोवाइड कर देती है पोर्ट्स उन्हें कोलकाता और हल्दिया दोनों से मिल जाते हैं कोलकाता इज वेरी क्लोज टू जमशेदपुर ठीक है सो विद दैट वी विल मूव टू राउर केला स्टील प्लांट सिमिलरली हमें समझना है कि कब स्टैब्लिश हुआ था बच्चा इट वॉज सेट अप इन कोलेबोरेशन विद अ वेस्ट जर्मन फॉर्म ठीक है एक वेस्ट जर्मन फॉर्म के साथ उन्होंने शुरू किया था सिचुएटेड है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ओडिशा में 1959 में इसे शुरू किया गया था ठीक है और इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी यूज की थी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी नेचुरल सी बात है जर्मन्स के साथ एक कोलैबोरेशन में शुरू हुआ है तो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी के टर्म्स में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती है करेक्ट तो ये जो है इन्होंने क्रॉप्स एंड दिमाग के साथ सेकेंड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको इस्टेब्लिश किया था और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है राउरकेला स्टील प्लांट का इन स्पेशल स्टील फॉर स्टील फॉर व्हीकल्स रिलेटेड टू इंडियन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम इसमें दे कंट्रीब्यूट तो आप देख रहे हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन किन किन फील्ड्स में हो सकता है इसके अलावा दे आल्सो प्रोड्यूस हैवी स्टील प्लेट शीट स्ट्रिप्स विच आर यूज फॉर रेलवे वैगन बॉयलर्स एटसेट्रा अब क्या कंडीशन है जो इनके लिए फेवरेबल है एक तो देखो लोकेशन इसकी बहुत आइडल है ये दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बिल्कुल चांगा और कोयल रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये वहां पे पड़ती है सुंदरगढ़ और क्योंझा डिस्ट्रिक्ट में 
ठीक है वहां से उसे मिल जाता है आयन और अपना रॉ मटेरियल वो इस जगह से इजीली अवेलेबल करा लेते हैं इसके साथ साथ मैगनीज और डोलोमाइट और आपका और भी जो लाइमस्टोन वगैरह है ये आल्सो इज वेरी इजीली अवेलेबल फ्रॉम द एरियाज जो आसपास हैं जैसे कि बाराद्वार बारा जामड़ा ऑल ऑफ दीज एरियाज हेल्प देम गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ठीक है एट द सेम टाइम ओडिसा इज वेरी क्लोज टू झारखंड तो जो कोल चाहिए वो झरिया से कालचर से कोरबा के कोल फील्ड से इजी मिल जाता है ठीक है पावर सप्लाई की भी प्रॉब्लम नहीं है हीरा कुट प्रोजेक्ट वहीं पे है वहां पे इजीली उनको कोल झरिया से मिल रहे हैं वहां से पावर सप्लाई सॉर्टेड हो जाता है हीरा कुट प्रोजेक्ट की वजह से भी पावर सप्लाई हो जाता है काफी सॉर्टेड और ब्राह्मणी रिवर और दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस है तो पानी भी इजीली मिल जाती है इन्हें एट द सेम टाइम लेबर फोर्स जो है बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल सेम स्ट्रेच पे है सेम बेल्ट पे है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन पे पड़ने की वजह से इनका बहुत ज्यादा आराम से हो जाता है सो दिस इज बेसिकली राउर केला स्टील प्लांट फॉर यू पीपल हाउ एवर आयन एंड स्टील प्लांट बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है हमारा सक्सेस हमारा डेवलपमेंट बट उसके कई सारे चैलेंजेस भी है सो लेट्स डिस्कस दो चैलेंजेस क्विकली सो गाइज जो चैलेंजेस है जो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है उनमें से एक सबसे बड़ी चैलेंज है कैपिटल इंटेंसिटी ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है यानी कि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं शुरुआत में इंडस्ट्री सेट करने में उसके रॉ मटेरियल्स को लाने में पावर सप्लाई इंश्योर करने में तो ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट हैवी जिसकी वजह से ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं एट द सेम टाइम ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक ऑप्सली टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है ठीक है विच इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना रहे क्योंकि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हो नहीं रही है मशीनरी और प्रोसेस और स्ट्रक्चर अभी भी पुराने समय का ही कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है टाइम के साथ ये नहीं डेवलप कर रहा है और नहीं बदल रहा है साथ ही साथ हमें चाहिए होता है कोकिंग कोल जो कि बहुत देखो बहुत कम अवेलेबल है अब ऐसे है कि कोल तो है पर एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है राइट और जो है भी वो काफी महंगा आता है तो उस वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसकी लिमिटेशन भी है कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी और जो है बहुत सारा कंट्रोल लगाया गया है बाय इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट अब इसका मतलब क्या है देखो अगर मेरे बहुत कैपिटल लग रहे हैं मेरे पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो मुझे ज्यादा अमाउंट में बेच करके आई वुड वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन बट गवर्नमेंट ने क्या किया है आयन एंड स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पे एक प्राइस टैग लगा दिया है कि भाई इसके ऊपर लिमिटेशन है आपकी आप नहीं जा सकते हो कंट्रोल्ड प्राइसेस है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते ऊपर से कई सारी इंडस्ट्रीज इनमें से जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही फॉल करती है इट इज मैनेज बाई गवर्नमेंट ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज मैनेज वेरी इन एफिशियंटली कोई भी प्रॉपर एफिशेंसी के एफिशियंसी के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ इस चीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सेक्टर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है इंडस्ट्रीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ठीक है With that now we are going to move to petrochemicals. Petrochemical क्या होता है बच्चा ये एक बहुत important chemical substance है जो कि हम obtain करते हैं petroleum या natural gas से जैसे कि gasoline, kerosene या फिर petroleum. एक काफी important organic chemical है ठीक है जो कि derive किया जाता है इन्हीं petroleum products के साथ इसीलिए आपको ये बहुत ज्यादा इनका जो पेट्रोकेमिकल्स का सेटअप है इंडस्ट्री है ये आपको मोस्टली ऑयल रिफाइनरीज के पास ही देखने को मिलेगा ठीक है अब इसके रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें बच्चा जैसे मैंने आपको बताया मेनली डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम सबसे ज्यादा वहीं से निकलता है एलपीजी या फिर कोल से जो क्रैकिंग होती है पेट्रोलियम की वो इंक्रीज कर देती है प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम पॉलिमराइजेशन प्रोसेस अब इसकी वजह से क्या होता है पॉलिमराइजेशन वापस यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बाय प्रोडक्ट यानी कि मेन प्रोडक्ट के साथ साथ और भी साइड में कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि प्लास्टिक सिंथेटिक रबर सिंथेटिक फाइबर पीवीसी डिटर्जेंट्स एंड अदर थिंग्स व्हिच आर यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस बाय अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स हमारे घर के रोज रोजाना की काम में ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं पॉलिमराइजेशन जो है वो मेजर रॉ मटीरियल्स कलेक्ट कर आर कलेक्टेड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम फील्ड्स ठीक है फॉर पॉलिमराइजेशन 
एंड नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बचे हमने कुछ प्रोडक्ट्स तो अभी वहां पे देखे थे कि डिटर्जेंट है ये है वो है तो उनमें से कुछ ये भी है पॉलिथिन विनाइल पीवीसी और प्लास्टिक ग्रुप नाइलॉन डेक्रॉन टेट्रॉन टेरिलीन एस्ट्रीलॉन ऑफ सिंथेटिक फाइबर ग्रुप एंड सिंथेटिक रबर अब क्या है क्योंकि ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं ज्यादा सस्ती प्रोड्यूस हो रही हैं ज्यादा आसानी से प्रोड्यूस हो रही हैं इस वजह से जो ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल्स हैं वो रिप्लेस होती जा रही हैं बाय पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स दोनों ही डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ठीक है अब इम्पोर्टेंस क्या है पेट्रोकेमिकल का एक सबसे बड़ी बात तो ये है भाई किसी भी इंडस्ट्री में उसे कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है तो ये जो है काफी सस्ता पड़ता है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्यों ये प्रोडक्ट्स भी सस्ते आते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े मास स्केल में मासेस में प्रोड्यूस होते हैं बहुत बड़े नंबर में प्रोड्यूस होते हैं तो नेचुरली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है एट द सेम टाइम ये इकोनॉमिकली काफी स्टेबल होते हैं बच्चा बहुत ही स्टेबिलिटी ब्रिंग करते हैं और रॉ मेटेरियल इसका मिल जाता है बड़ी ही आसानी से क्यों क्योंकि ये एक तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट भी नहीं है और वो सारी मटेरियल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी अच्छी है कॉस्ट इफेक्टिव है इन सब चीजों की वजह से प्रोडक्ट भी मिलता है सस्ते में और क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि थोड़ा थोड़ी शांति रहती है आराम से मिल जाता है इसीलिए जूट जो है बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस कर रही है सिंथेटिक फाइबर्स से और कहीं ना कहीं रिप्लेस होती जा रही है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल रॉ मटेरियल है और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना पड़ता है जूट के प्रोडक्शन के लिए अब हम बात करते हैं कुछ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की सबसे पहला है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि 1966 में स्टैब्लिश किया गया था ट्रॉम्बे में ठीक है ये प्रोड्यूस करता है पॉलीप्रोपाइलिन एथाइल एसिटेज ब्यूटाइल स्पिरिट एक्सेट्रा ये सारी चीजें जो है वो पेट्रिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्लांट में प्रोड्यूस होती है देन द यूडिक्स प्लांट ऑफ कोयली रिफाइनरी जो कि गुजरात में स्टैब्लिश किया गया था 1969 में बेंजीन और टोलिन की प्रोडक्शन के लिए फिर हमारा है द इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी गुजरात में ही डाला गया है 1969 में ये बच्चा न्यू वडोदरा में इसके बहुत सारे जो है ब्रांचेस भी हैं मतलब न्यू वडोदरा में ही प्लेस है बेसिकली नॉट ब्रांचेस और मैन्युफैक्चर करता है आपका पॉलिमर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स फाइबर्स एक्सेट्रा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल्स जो कि मैंने आपको बताया इन सारी चीजों के लिए वडोदरा से फिर है हमारा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड पीसीएल जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया का और ये एक कोलैबोरेशन में है वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ये प्रोड्यूस करता है पॉलिएस्टर फिलामेंट यान इसके तीन प्लांट है जो लोकेटेड हैं गुजरात में ही ठीक है एंड देन द नेक्स्ट वन इज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट बोनगाय गांव जो कि प्रोड्यूस करता है पॉलिएस्टर फाइबर एंड ऑर्थोजाइक्लाइन ठीक है ऑर्थोसाइक्लाइन जो है बच्चा ये कहाँ पे है ये है हमारा आसाम में सिचुएटेड दिस प्लांट देन देर इज अ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बरौनी बिल्ट विथ कोलेबोरेशन ऑफ रशिया एंड रोमानिया यहाँ पे भी कोलेबोरेशन में ये बिल्ड किया गया है and then we have haldia petrochemical and mitsubishi chemical corporation mcc jo ek major factory hai haldia which is situated in west bengal and with this we have come to the end of the session guys master scholarship admission test chal raha hai jahan pe worth 100 crore rupees of scholarships mil rahi hain aapko bhi mil sakti hain please do not miss this opportunity ये ग्रेड सिक्स से लेकर के ग्रेड थर्टीन तक के लिए अवेलेबल है ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर तक चलने वाला है अभी कुछ दिन और बचे हैं मेक श्योर टू अटेम्प्ट फॉर इट हर संडे को दोपहर तीन बजे थ्री पी एम ऑन एवरी संडे ऑल्सो एनरोलमेंट फॉर द रिपीटर्स बार्च ऑफ जे एंड नीट इज गोइंग ऑन एंड श्योर टू एनरोल इन टू इट इफ यू वॉन्ट टू and let's quickly look at your homework question petrochemical is a chemical substance obtained from crude oil natural gas both one and two or d coal do not forget to put your answers in the comment section if live chat mein nahi dena hai comment section mein de dena apna jawab please make sure to hit the like button if this made it clear for you uh, what is mineral based industry at the same time apne doubts bhi please comment section mein dal daliyega do not forget to subscribe to the channel agar aapne already subscribe nahi kiya hai to kyunki jaise hi agla video aayega abhi mera teesra hissa bacha hua hai manufacturing industries ka आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस हाउ डिड यू लाइक द सेशन एंड टिल देन टिल द नेक्स्ट सेशन स्टे होम स्टे सेफ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस आई लव यू ऑल प्लीज बी सेफ एंड बाय